हॅलो नमस्कार प्रिय मित्रांनो अनोखी लाईफ मध्ये तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप छान स्वागत आहे तुम्ही छान असतालच तर गेल्या भागामध्ये आपण बोली हा भाग पाहिला होता आणि जसं म्हटलं होतं की मी जे बोलत आहे ते माझ्या भाषेमध्ये बोलतो माझ्या बोली या भाषेमध्ये बोलतो मी प्रमाणिक भाषा म्हणजे प्रमाण भाषा वापरत नाही आणि जसं सह्याद्रीच्या बातम्या त्या प्रमाण भाषा असं म्हणू शकतो हे उदाहरण लक्षात ठेवा म्हणजे आपल्याला नक्की समजेल ते तर हे जी काही प्रमाण भाषा आहे जसं आपण म्हटलं की बोलीला ती सामावून घेते म्हणजे कुठल्या प्रकारच्या बोली म्हणजे त्याची कुठलेही कारण असो मग भौगोलिक असो सामाजिक असो इतर कारणांना आणि इतर भाषा भेदांना सामावून घेते आणि सगळ्यांनी मिळून ती मानते की आपली ही भाषा आहे ती एक संद आहे म्हणजे सगळ्यांनी मान्य केली आहे अशा प्रकारच्या ज्या काही भेदांना सामावून घेणारी सगळ्यांनी मांडलेली अशी जी काही भाषा असते त्याला आपण प्रमाण भाषा असं म्हणतो तसंच काही जण याला शिष्ट भाषा सुद्धा म्हणतात मध्यवर्ती भाषा सुद्धा म्हटलं जातं आणि बहुमान्य भाषा सुद्धा म्हणतात आणि काही प्रमाणात शिस्त भाषा सुद्धा असं म्हटलं जातं मग हे जी काही प्रमाण भाषा आहे ते निर्माण होण्याचं कारण नेमकं काय झालं म्हणजे का वाटलं की हे प्रमाण भाषा व्हावी तर त्याच्यामध्ये खूप सारे कारण आहेत तर त्याच्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं कारण म्हणजे विनयमाचं कार्य विनयमय सुकर व्हावा घेवाणदेवाण सुकर व्हावी किंवा सर्वसामान्यांना त्यांची जी काही गरज आहे ती भागवता यावी म्हणजे एक या प्रदेशातला माझा त्या प्रदेशात जात असताना कुठली तरी एक भाषा असावी ज्या माध्यमातून त्यांना ते बोलणं प्रगट करता यावं तर अशा प्रकारचा विभाग असू शकतो म्हणजे एक विनोमयाचं साधन म्हणा किंवा त्या त्यांच्या समाजातील गोष्टी किंवा त्या व्यवहारातील गोष्टी सुकर होण्यासाठी एका भाषेचा उपयोग केला त्याला आपण काय म्हणतो प्रमाण भाषा म्हणजे ही गरजेतून निर्माण झालेली भाषा आहे असं म्हणता येतं मग ही गरजेतून निर्माण झालेली जी काही भाषा आहे त्या भाषा आणि बोलीमध्ये काय फरक येतो जसं अगोदर मी म्हटलं बोली बोलीमध्ये फरक कशामुळे येतो उच्चार व्याकरण आणि शब्दसंग्रह यामुळे येतो तर तसाच भाग सुद्धा इकडं आहे जसं आपण सुद्धा अगोदर म्हटलं होतं की ते काही शब्द अगोदर अगोदर अशा प्रकारचे शब्द जे पाहिले होते गेल्या भागामध्ये त्याच प्रकारचा भाग सुद्धा प्रमाण भाषेमध्ये येतो म्हणजे प्रमाण भाषा कशी असते सर्वांना मान्य असते असं नाही ना कुणाला मान्य आहे कुणाला मान्य नाही असं नाही ते सर्वांनी मान्य केलेले असते आपण म्हणतो त्याच्यामुळे एक संद हा शब्द तिथं वापरला आहे त्यामुळं बोलीमधले उच्चार व्याकरण आणि शब्दसंग्रह हे वेगळे असतात प्रमाण भाषेमध्ये प्रमाण भाषा हे विविध कारणासाठी वापरू शकते आणि ह्याचे महत्वाचा गुणधर्म असा आहे प्रमाण भाषेचा ती ऐतिहासिकता आहे म्हणजे इतिहासा बाबतीत म्हणा त्याचं प्रामान्य आहे त्याला शिष्ट मान्यता आहे असं नाही की उगच कशी ढोबळ मानाने नाही असं नाही ना त्याला मान्य आहे शिष्ट मान्यता आहे त्याच्यामध्ये जिवंतपणा आहे जिवंतपणा कशामुळं आहे कारण सगळं बोलीचं समग्र त्याच्यामध्ये आहे आणि जिवंतपणा कशामुळं राहतो तर समाजातले जे काही विचार किंवा गरजेची निर्माण झालेली भाषा आहे ती परत परत इव्हॉल्व होत असते किंवा त्याच्यामध्ये काय म्हणतो आहे त्या बोलीला समृद्ध करत ती बनत असते म्हणजे त्याच्यामध्ये जिवंतपणा असतो तर सो स्वतंत्र आहे स्वायत्त आहे त्याच्यामध्ये हे महत्वाचे गुणधर्म आहेत आणि हे लिहित असताना हे लक्षात ठेवा ऐतिहासिकता प्रामान्य शिष्ट मान्यता जिवंतपणा आणि स्वायत्ता त्यानंतर एक लेखक आहेत अ का प्रियोळकर यांच्या मते महाराष्ट्रामध्ये जे काही प्रमाण भाषा निर्माण झाली त्याला दोन महत्वाच्या गोष्टी कारणीभूत आहेत तर त्यामध्ये पहिली आहे यादवांची राजवट आणि दुसरी आहे ज्ञानेश्वरांचा अवतार तरी प्रिय रुकड जर असं म्हणत असेल की जी प्रमाण भाषा निर्माण व्हायला दोन गोष्टी कारणीभूत आहेत ते म्हणजे यादवाची राजवट आणि ज्ञानेश्वरांचा अवतार हे तर मान्य आहे कारण ज्ञानेश्वरांनी ज्ञानेश्वरांनी लिहिलेले जे काही ग्रंथ आहेत त्यामध्ये जी भाषा या दोघाच्या काळामध्ये असणारी ती भाषा म्हणजे या ज्या काही भाषा आहेत त्यांनी बोललेली जी काही बोलीचे शब्द आहेत पुन्हा त्या प्रमाण भाषा म्हणून अवतरले आहेत त्याच्यामुळे जसं म्हटलं जातं की ती ह्या जे काही आपली प्रमाण भाषा महाराष्ट्रात निर्माण झाली त्याच्यामागे ह्या दोन गोष्टीचा जास्त महत्वाचा बिंदू आहे त्यापेक्षा जास्त खूप साऱ्या अशा गोष्टी आहेत जसे की समाज सुधारक असतील किंवा पेशवाईचा काळ असेल किंवा अनेक काळ असतील त्याच्यामध्ये संतांची महिमा असेल या गोष्टीमुळे ती आपली एक प्रमाण भाषा मराठी झाली असं म्हणता येतं फक्त दोनच कारण असं सांगता येत नाही त्यांनी जरी म्हटलं असेल तर तुम्ही त्यामध्ये भर घालू शकता जसं की समाज सुधारक असतील किंवा राजकीय विस्तार असेल पुन्हा पुण्यामधील जे काही लोक होते तिथलं जे काही विस्तार असेल तसेच पेशवाई या सर्व कारणामुळे तर आपली जी काही मराठी आहे ती प्रमाण भाषा महाराष्ट्रातील प्रमाण भाषा निर्माण झाली असं म्हणता येतं तर जी काही प्रमाण भाषा म्हटली आपण त्या प्रमाण भाषेमध्ये किंवा बोलीमध्ये जर आपला समजून घ्यायचं असेल तर त्यामध्ये दोन घटक महत्वाचे आहेत त्या म्हणजे आकलन आणि विनिमय म्हणजे तुम्हाला जी भाषा बोलत आहात किंवा बोली बोलत आहात ती समज समजते का त्याच्यामध्ये आकलन होत आहे का आणि जी काही प्रमाण भाषा किंवा बोलीचं जे काही कारण आहे ते काय आहे विनिमय आहे या दोन तत्वाच्या आधारावर 
आपल्याला काय म्हणते ती सगळी भाषेचं आणि बोलीचं तत्व समजता येतं असं बी म्हणता येतं आणि त्यामुळे आकलन आणि विनिमय ह्या दोन्ही बोली आणि प्रमाण भाषेमध्ये खूप महत्त्वाचं आहे हे महत्त्वाचं आहे त्यानंतर त्यामधलं व्याकरण जसं आपण म्हटलं की कुठलीही प्रमाण भाषा किंवा बोलीमध्ये काय फरक ज्या शाळा होतो तो व्याकरण उच्चार आणि शब्दसंग्रह त्याच्यामध्ये जो काही व्याकरण आहे व्याकरणामुळं ती प्रमाण भाषा कशी आहे हे ठरवता येतं कारण बोली तर आहे बोलीमध्ये आपण बोलीला आणि प्रमाण भाषेला फरक कशामुळे केला या तीन कारणामुळे की उच्चार शब्दसंग्रह आणि आणि जरी कारण असेल तर महत्त्वाचे हे कारण आणि या कारणामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे व्याकरण प्रमाण भाषा आणि बोली यामध्ये जी काही पद्धत आहे त्याच्यामध्ये व्याकरण सगळ्यात महत्त्वा भाग आहे प्रमाण भाषेमध्ये हे महत्त्वाचं आहे त्यानंतर जी काही व्यवहारासाठी भाषा वापरली जाते त्याला आपण काय म्हणतो शिद्ध भाषा असं म्हणतो आणि जेव्हा लेखनासाठी किंवा सांस्कृतिक कार्यासाठी वापरली जाते तेव्हा साधित प्रमाण भाषा आपण असं त्याला म्हणतो हे थोडं प्रमाण भाषा जी काही सिद्ध आणि साधित कधी कधी तुम्हाला मध्ये येऊ शकतात किंवा लिखाणामध्ये म्हणा किंवा प्रश्न बी येऊ शकतो तर हे सिद्ध आणि साधित भाषेमधला थोडाफार जो काही फरक आहे त्यानंतर हे जी काही प्रमाण भाषा निर्माण झाली त्यामध्ये महत्त्वाचा भाग म्हणजे एक तर राजकीय कारण जसं की पेशवाई असेल किंवा या धोका असेल किंवा ज्ञान निर्मिती किंवा ज्ञान मीमांसा यामुळे जी काही बोली आहे त्या बोलीचं रूपांतर प्रमाण भाषेमध्ये झालं म्हणजे राजकीय किंवा दुसरा कोणता भाग आहे ज्ञान मीमांसा आता एखादं तुम्हाला लिहायचं आहे किंवा त्यामध्ये कुठं तर उतरून ठेवायचंय समाजाला द्यायचंय तर देण्यासाठी मग कुठलं तरी माध्यम लागतं आणि ते मग सर्वांनी मान्य केलं पाहिजे त्याच्यामुळे ह्या बोलीचं रूपांतर प्रमाण भाषेमध्ये झालं हा एक महत्वाचा भाग त्यानंतर तर अशा प्रकारचा थोडासा भाग पाहिल्यानंतर एक महत्वाचा घटक येतो की प्रमाण भाषेची वैशिष्ट्य काय आहेत ना जे काही म्हटलं की प्रमाण भाषा अशा प्रकारे असते सर्व आर्थिक सामाजिक घटनांना सामावून घेते जे काही बोली आहे त्यांना सामावून घेते विनिमयासाठी वापरली जाते त्याच्या योगाने किंवा गरजेतून निर्माण झाली आहे मग या प्रमाण भाषेची मुख्य वैशिष्ट्य काय आहेत तर ही प्रमाण भाषा जी आहे ती विस्तृत प्रदेशात वापरली जाते खूप साऱ्या प्रसिद्ध प्रदेशात वापरली जाते आता प्रमाण भाषा असं म्हणत नाही की फक्त आपलं मराठवाड्यात वापरली जाते कोकणात नाही वापरली जात इकडे आपल्या नागपूरच्या साईडला वापरली जात नाही असं नाही म्हणत आहे प्रमाण भाषा ही त्या विस्तृत प्रदेशात वापरली जाते हे पहिलं महत्वाचं वैशिष्ट्य आहे त्यानंतर समाजातल्या निर्णया गटाकडून आपसात व्यवहार करण्यासाठी कोणासाठी आत त्यांच्या मध्ये व्यवहार करण्यासाठी हिचा वापर होतो म्हणजे काय सर्वांमध्ये वापरली जाते सार्वत्रिकता आहे त्याच्यामध्ये निर्णया गटामध्ये त्यांच्या आपसात व्यवहार करण्यासाठी सगळ्यामध्ये वापरली जाते त्यामुळे सार्वत्रिकता आहे विस्तृत आहे सगळ्या प्रदेशांनी वापरली जाते आणि सर्व वापरतात त्यानंतर ही जी काही प्रमाण भाषा आहे यामध्ये स्थानिक भेद असू शकतात जसं आपण म्हणलं की आपले मराठवाड्याच्या साईडचे कोकणच्या साईडचे किंवा गणापूरच्या साईडचे म्हणा किंवा खानदेशच्या साईडचे म्हणा या भाषेमध्ये थोडेफार स्थानिक भेद असू शकतात जेव्हा ते भेद वैशिष्ट्यपूर्ण होतात जे नेमकापणा येतो तेव्हा ती बोली होते म्हणजे आपल्याला असं म्हणता येतं की एखादी बोली प्रमाण भाषा होते परंतु प्रमाण भाषा वापरत असताना जेव्हा आपण एका विशिष्ट म्हणजे नेमकेपणावर जातो तेव्हा ती बोली होते असं बी म्हणता येतं म्हणजे आपण मराठी बोलतो परंतु तीच मराठी त्याचप्रमाणे नागपूरमध्येच बोलली जाते म्हणा किंवा कोकणच्या साईडला बोलली असं म्हणता येत नाही त्यामुळे स्थानिक भेद असू शकतात आणि जेव्हा स्थानिक भेद वैशिष्ट्यपूर्ण होतात नेमकेपणा येतो तेव्हा त्याला बोलीचे स्वरूप प्राप्त होते हे एक प्रमाण भाषेचं वैशिष्ट्य आहे त्यानंतर व्यवहार आता हे तर उघड आहे की आपण जे काही प्रमाण भाषा वापरतो ती खूप साऱ्या व्यवहारासाठी जसं राजकीय असेल सामाजिक सांस्कृतिक खूप साऱ्या अशा व्यवहारदृष्ट्या सुद्धा ह्या प्रमाण भाषेचा उपयोग होतो त्यानंतर माध्यम शिक्षणाचे किंवा ज्ञानार्जनाचे जे काही आपण शिक्षण घेत आहोत जे काही बोलत आहोत जे काही करत आहोत जे शाळेमध्ये कॉलेजमध्ये जे ते कशाचं भाषा एक प्रमाण भाषा एक माध्यम आहे ना त्यामुळं काय म्हणता येतं हे शिक्षणाचे आणि ज्ञान अर्जन करण्याचे किंवा ज्ञान घेण्याचे एक माध्यम आहे असं मी म्हणता येतं त्यानंतर लेखन व्यवहारासाठी ही वापरली जाते त्यामुळे ही लिपिबद्धता ही एक वैशिष्ट्य आहे त्यानंतर हे जे काही प्रमाण भाषेमुळे समाजाचे काय म्हणते त्याला एकीकरण होते किंवा एक संध टिकवले जाते म्हणजे भेद निर्माण होतो आता मराठी भाषा आपली आहे असं म्हटल्यामुळे सगळेच लोक एकत्र येतात असं नाही ना नागपूरचे किंवा नागपुरी खानदेशाकडले ते आयराणी किंवा इतर लोक जे आहेत असा भेद निर्माण नाही होत मराठी आपली भाषा आहे त्यामुळे एक संध एकत्रितपणा येतो त्याच्यामुळे हे एक महत्वाचं काय म्हणते त्याला वैशिष्ट्य आहे त्यानंतर संवर्धन आता जी काही भाषा आहे त्या भाषेमुळे काय होतं आपला इतिहास आपलं जे काही ज्ञानविवाह आहे जे सांस्कृतिक वारसा आहे किंवा इतर प्रकारच्या ज्या काही गोष्टी आहेत त्याचं संवर्धन होतं संस्कृतीचे संवर्धन होतं त्यामुळे ही एक वैशिष्ट्य महत्वाचं आहे त्यानंतर 
हे जी काही प्रमाण भाषा आहे या प्रमा प्रमाण भाषेमुळे काय होतं एक समाज आता एका समाजामध्ये वेगळा भाग असतो दुसऱ्या समाजामध्ये जे काही वेगळं भाग आहे त्यांचं वेगळं पण जपलं जातं त्यानंतर आपला माहित आहे की महाराष्ट्रामध्ये वीस प्रकारचे विभाग आहेत आणि त्या विभागानुसार वेगवेगळ्या प्रकारच्या बोली आहेत आणि तिथं जे काही संस्कृती आहे त्यांचं वेगळेपण वेगळं आहे एकमेकापासून परंतु प्रमाण भाषेमुळे काय होतं त्यांचं वेगळेपण जपलं बी जातं आणि एक संदत्व येतं त्यामुळे असं बी भांडण तंटे होत नाहीत सहिष्णू सहिष्णुता असते असं म्हणता येतं आपल्याला त्यामुळे प्रमाण भाषेमुळे काय म्हणते त्याला जे काही एका समाजापासून दुसऱ्या समाजाचं वेगळेपण बी राखलं जातं हे बी महत्वाचं आहे असं बी नाही की काय म्हणते त्याला प्रमाण भाषा आले म्हणजे सगळे मिसळ नाही ना तर प्रमाण भाषा आपण मांडली आहे परंतु समाजाचं जे काही वेगळेपण आहे तिथं स्थायिक आहे त्यांच्या काय म्हणते त्यांच्या ठिकाणी ती आहे आणि प्रमाण भाषा त्या ठिकाणी आहे प्रमाण भाषेमुळे असे तंटे होत नाहीत असं बी म्हणता येतं त्यानंतर प्रमाण भाषा समाजाला स्थैर्य देते आता हे तर खूप उघड आहे कारण प्रमाण भाषा जी आहे ती आपली आहे समाजामध्ये सगळ्यांनी मान्य केलेली आहे त्यामुळे तंटे भाग असा काही होणार नाही त्यामुळे स्थैर्य तर ऑटोमॅटिक प्राप्त होतं आता ह्याचे दुसरे पहिलो बी असू शकतात तुम्ही तसा विचार करा की स्थैर्य कसं लाभतं किंवा विस्तृतता सार्वत्रिकता स्थानिक भेद व्यवहार मानले लिपिबद्धता एक संदत्व संवर्धन या तुमच्यानुसार ते पॉईंट लिहिण्याचा प्रयत्न करा म्हणजे ती कॉपी पेस्ट किंवा काय म्हणतो त्याला एक सारखा आन्सर येणार नाही आणि तुमच्या पद्धतीने लिहिल्यानंतर ते वेगळं पण जाणवेल त्याला पुढचा एक महत्वाचा भाग म्हणजे प्रमाण भाषा आणि बोली यांच्यामधला परस्पर संबंध आता जसं आपण म्हटलं की प्र जी काही प्रमाण भाषा आहे त्या प्रमाण भाषा ही अगोदर कुठली तर बोलीच असली पाहिजे मग जर बोली असली तर त्याच्यामध्ये आणि त्या प्रमाण भाषेमध्ये काहीतरी साधर्म्य असलं पाहिजे आणि काहीतरी वैधर्म्य असलं पाहिजे म्हणजे काहीतरी कॉमन फॅक्टर असलं पाहिजे काहीतरी डिफरंट फॅक्टर असलं पाहिजे असतोच ना जसं तुमची बोली असेल तुमच्या ज्या भागामध्ये राहत असाल आणि आपली मराठी या प्रमाण भाषेमध्ये थोडंफार साधर्म्य असतं काहीतरी वैधर्म्य असतं त्याच्यामुळं हे एक परस्पर संबंध आहे आणि ते दर्शवतं सगळ्याला ते दिसून येतं की अशापुढे थोडाफार डिफरंट भाग आहे तर याचं उदाहरण खूप देता येतं आपल्याला आता प्रमाण भाषा ही केंद्रस्थानी असते जेव्हा दोन विभाग असतील जसं आपल्याकडं औरंगाबाद असेल किंवा नागपूर असेल या विभागामधले जे काही बोली बोलले जातात त्यांना जोडण्याचं काम कोण करतं प्रमाण भाषा त्यामुळे ही जी काही सीमा आहे किंवा जे काही भूभाग आहे त्यांना एकत्र ठेवते किंवा असं म्हणा त्या दोघांना बी जवळची वाटते ती कुठ प्रमाण भाषा म्हणजे प्रमाण भाषा केंद्रस्थानी आहे दोघांना बी जवळ वाटते म्हणजे काय केंद्रस्थानी आहे आणि आपण जसं म्हटलं की प्रमाण भाषेची वैशिष्ट्यच काय प्रत्येक प्रदेशात वापरली जाते विस्तृत प्रदेशात वापरली जाते आणि सार्वत्रिकता आहे त्यामुळे प्रमाण भाषा ही केंद्रस्थानी असते असं म्हणता येतं त्यानंतर याचं आकलन क्षेत्र पहा आता एखाद्या स्थानिक बोलीचे जे काही आकलन क्षेत्र आहे त्यापूर्ण प्रमाण भाषेचं आकलन क्षेत्र विस्तृत असतं ना नक्कीच असतं आणि हे थोडंफार जे काय म्हणतात परस्पर संबंध आहे असं म्हणता येत तर आपण संबंध पाहत आहोत बोलीचं आकलन क्षेत्र थोडं असतं परंतु परम जे काही प्रमाण भाषा आहे त्याच्या त्याच्यापेक्षा कितीतरी मोठं असतं हा भाग इथे संबंधच आहे त्यानंतर हे जी काही आपली प्रमाण भाषा आहे ती अनेक बोलींना किंवा अनेक स्थानिक बोलींना काय म्हणते केंद्रीभूत करते किंवा त्यांच्या वर्तुळ त्या प्रमाण भाषेच्या वर्तुळ क्षेत्रामध्ये अनेक प्रकारच्या बोली येतात आता जसं आपल्या महाराष्ट्रातल्या बोली आहे ते प्रमाण मराठीमध्ये सगळ्याच आल्या तर असं बी म्हणता येतात हा एक भाग आहे त्यानंतर तर काही वेळेस कसं होतं जी काही प्रमाण भाषा आहे विस्तारानं खूप मोठी होऊन जाते किंवा प्रमाण भाषेचा विस्तार झाल्यामुळं जी काही बोलीच आहे त्याच्यामध्ये संकोच प्रमाण येतो असं म्हणा की समजा आता आपण मराठी पीवर बोलत आहात बोलता बोलता मग थोडंच बोली बोलणं म्हणजे थोडं संकोचपणा वाटतात त्याच्यामुळं काय वाटतं आपल्याला बोलायचं असेल तर मराठीत बोललं पाहिजे अशा प्रकारचं होऊन ते जी काही बोलीच आहे संकोचपणा निर्माण होतो आणि कधी कधी ती नष्ट बी होऊ शकते अशा प्रकारचं बी घडलेलं आहे त्यानंतर जी काही प्रमाण भाषा आहे त्या प्रमाण भाषेमुळे जे काही सीमा क्षेत्र आहेत किंवा आप आपल्यामधले जे महाराष्ट्रामधले विभाग म्हणा त्यामुळे काय होतं भाषेचं मिश्रण होतं आणि मिश्रण झाल्यामुळे काय म्हणतं एक समस्या निर्माण होते द्विभाषिक समस्या निर्माण होते एकदा द्विभाषिक समस्या निर्माण होते म्हणजे वापरायची ही वापरायची का ती वापरायची त्यामुळं ही एक महत्वाचा भाग की भाषा मिश्रणामुळे काय होतं समस्या निर्माण सुद्धा होतं तर हा एक भाग आहे त्यानंतर बोलीमध्ये काहीतरी सांस्कृतिकपणा असतो किंवा त्यांचं मग काय म्हणतात त्याला त्यांची महत्वाकांक्षा असते त्यांचं वेग वेगळ्या प्रकारचं ढंग असतं म्हणजे अशा प्रकारच्या सांस्कृतिक दर्जामुळं किंवा महत्वाकांक्षामुळे काय होतं जी काही बोली आहे तिला प्रमाण भाषेचं योग्यता येऊ शकते किंवा योग्य तेच पोहोचू शकतं असं आपल्याला म्हणता येतं तर हा एक दोघांमधला संबंध आहे की सांस्कृतिक दर्जा आणि महत्वाकांक्षा यामुळे जी काही बोली आहे ती प्रमाण भाषेच्या जे काही त्याचे काही 
काय म्हणते इंडेक्स असतील जे काही प्रमाण असतात तिथवर पोचते किंवा त्याचे योग्य देश जाते असं म्हणता येतं आपल्याला जी काही प्रमाण भाषा आहे आणि प्रमाण भाषेमध्ये काय असतं आपण परत परत ती भाषा वापरत असल्यामुळे काही शब्द ते लुप्त होतात किंवा गोळून पडतात आणि काही व्याकरण असेल तर ते जे काही लुप्त झालेले शब्द आहेत तर ते बोलीमध्ये त्यांचा जीवनपणा दिसतो ते आढळून येतात त्याच्यामुळं मग असं काय होतं कारण आपण काय होतो ती जी काही भाषा प्रमाण भाषा वापरत असतो तर भाषा वापरत असताना नवीन भाषेचा किंवा नवीन काय म्हणतो आपण भाषा ही प्रवाही असते तर काही भाषेचा किंवा दुसऱ्या ह्याच्याचा आल्यामुळं जे काही अगोदरचे शब्द आहेत ते लुप्त होतात आणि त्याचं रूप दिसत नाही प्रमाण भाषेपर परंतु ते असतं काही ना कुठं ना कुठं बोलीमध्ये ते दिसून येतं जसं आपण गावाकडे गेल्यानंतर काही शब्द असं बोलतो की जे आपण शहरात असताना बोलत नाही तर अशा प्रकारचा भाग येथे बी आपल्याला दिसून येतो तर ही प्रमाण भाषेचे जे काही परस्पर संबंध आहे त्यामध्ये साधर्म वैधर्म प्रमाण भाषा ही केंद्रस्थानी असते त्याचं आकलन क्षेत्र पुन्हा अनेक स्थाना जे काही स्थानिक बोली आहे त्यांना सामावून घेते थोडं विस्ताराने संकुच झालं की बोलीचं जे काही अस्तित्व आहे ते नष्ट बी होऊ शकतं भाषा विसरणामुळे दुभाषिक समस्या येऊ शकते तसेच सांस्कृतिक दर्जा किंवा महत्वाकांक्षा यामुळं जे काही बोली आहे तिला प्रमाण भाषाच्या योग्य दिस जाऊ शकते तसंच काही झालेले जे काही लुप्त शब्द आहेत ते आपल्याला बोलीमध्ये सापडतात तर अशा प्रकारचं जे काही परस्पर संबंध आहे ते तुम्ही लिहू शकता तर हे जे काही भाग पाहिला आपण प्रमाण भाषा आणि बोली तर यामध्ये थोडं रिवाईज केलं तर आपला असं समजून येते की जी काही प्रमाण भाषा आहे ती नियमानं व्याकरणानं जखडलेली आहे तिला बांधलेलं आहे परंतु जी काही बोली आहे ती स्वाभाविक आहे आपले जे काही विभाग असतील किंवा आपले जे काही थोडीफार जे काही प्रदेश आहेत त्या प्रदेशामध्ये जी काही बोली बोलली जाते त्याचा एक विशिष्टपणा आहे त्याचा स्वाभाविक गुण आहे जसं आपण गेल्यावर सुद्धा पाहिलं होतं की बोली कसं असते त्यातल्या सामाजिक कारणामुळं किंवा त्यांच्या गरजेमुळं किंवा इतर गोष्टीमुळं त्यांच्या व्यवहार करण्यास सुद्धा येते तसंच प्रमाण भाषा काय होते सर्वांमध्ये व्यवहार होतो ते सार्वत्रिकता असते विस्तृत प्रदेशामध्ये बोलली जाते आणि विनिमयाच्या गरजेतून निर्माण होते अशा प्रकारचा भाग प्रमाण भाषा आणि बोलीमध्ये आहे त्यानंतर जी काही बोली आहे त्या बोलीला एक विशिष्ट स्थान असतं विशिष्ट काय म्हणजे त्याला सांस्कृतिक दर्जा असतात त्यांची विशिष्टपणाची एक जाणीव असते त्यांचा एक रखरखावपणा असतो त्यांचा एक ठसठसीतपणा त्या प्रदेशामध्ये आपल्याला जाणवतो पण प्रमाण भाषा ही सगळ्यांना सामावून घेते सगळ्यांना एकत्रित करते प्रत्येक कार्यासाठी विविध कार्यासाठी ते वापरले जाते जसं की राजकीय असेल सामाजिक असेल आर्थिक असेल शिक्षण असेल किंवा इतर प्रकारच्या कार्यामध्ये सुद्धा प्रमाण भाषेचं महत्त्व खूप मोठं आहे प्रमाण भाषा ही सर्व भाषांना सर्व भेदांना एकत्रित करणारी आहे त्यामुळे ती सगळ्यांना एकत्रित करते त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये समस्या निर्माण होत नाहीत आणि स्थैर्य लाभतं तर अशा प्रकारचा भाग हे प्रमाण भाषेमध्ये आहे तर असं म्हणता येते की आपल्याला जे काही स्थानिक भेद आहेत त्यांना सगळ्यांना समोर घेते त्याचे जे राजकारण समाजकारण किंवा संस्कृती शिक्षण यामध्ये सगळ्यामध्ये वापरली जाते तसेच लेखन व्यवहारासाठी ज्ञानार्जनासाठी इतर प्रकारच्या गोष्टीसाठी प्रमाण भाषा वापरली जाते तर अशा प्रकारचा भाग आपण आज पाहिला आहे यानंतर जो काही लेखनासाठी भाग आहे त्यासाठी तुम्ही स्वतः अभ्यास करावा लागेल हे जे काही आपण पाहिलं ते प्रमाण भाषा आणि बोली यामध्ये तुम्ही तुम्ही भर करू शकता उदाहरण देऊ शकता विविध प्रकारे त्यांना मांडू शकता इनोव्हेटिव्ह आन्सर म्हणजे नाविन्यमध्ये आणू शकता त्यामुळे ते वाचणाऱ्याला किंवा ते आन्सर चेक करण्याला खूप छान वाटतं आणि तसं आन्सर लिहिण्यास मला आपला मार्क नक्कीच भेटतात तर आन्सर लिहिण्याचा प्रयत्न करा रोज आन्सर लिहित जा तर अशा प्रकारचा भाग प्रमाण भाषा आणि बोली इथे संपला आहे तोपर्यंत नमस्कार धन्यवाद मित्रांनो स्वतःची काळजी घ्या